Nosotros estamos en Puerto Rico. Para entrar a Puerto Rico necesitas lo mismo que para entrar a Estados Unidos. Porque mucha gente nos decía, ah, es peligroso, no entren. Esto se llama mofongo. La cantidad de gente de Estados Unidos que hay es impresionante. No, no. no Mateo, lejos. Mateo. Buenos días, gente hermosa. ¿Cómo andan? Espero que bien por ahí. Nosotros estamos en Puerto Rico. Llegamos ya hace cuatro días. Más o menos. Ah, es como cinco. Como cinco días. Pero hoy recién vamos a salir a conocer la capital de San Juan. Porque todavía no pudimos hacer nada. Acá estamos en un Airbnb en el barrio que ya me olvidé el nombre otra vez. Entre Miramar y tras talleres. Es como un barrio con graffiti, como pueden ver. Sí. Y hay muchos bares. Pero tengo que decir que te lunes, ah, hoy qué día es. Jueves. Te lunes a miércoles te está muy calladito. Y el viernes se pone con todo. Igual nosotros dormimos como dos marmotas. Así que... Bueno, acá les mostramos un poquito porque llegamos al aeropuerto, hicimos toda la cuestión de la visa, tal. Después también le vamos a explicar un poquito porque en realidad Puerto Rico hace... es parte de los Estados Unidos. Entonces tuvimos que hacer todo el trámite legal. Mira, acá tenemos una cocinita. Está bastante completita, buena, cocinamos acá. Y acá nuestra camita. Estamos pagando un promedio de 55 dólares diarios. Que hasta ahora lo más alto desde que empezamos. De los históricos de los Airbnb de que largamos con el canal, realmente. Pero bueno, son cinco días que estamos acá, tenemos mucho para contarles. Ahora nos vamos a ir a recorrer un poco afuera. Y bueno, y vamos charlando un poquito más. Estamos llamando el Uber ahora para ir hasta el Capitolio sí. y desde ahí como que empieza toda la parte antigua. Nosotros somos siempre de movernos en transporte público porque nos gusta conocer y ver la cultura local pero algo que nos llamó mucho la atención es que acá el transporte público parece que no es el principal medio de transporte tanto acá local en la capital como dentro de la isla. La gente realmente acá se mueve de auto. Y eso nos llamó mucho la atención también porque no es algo común que vemos en, en los países que visitamos. Ahí llamé el Uber. Me costó 5 dólares de acá hasta el centro de la ciudad donde está el casco viejo. O sea, la ciudad vieja, ¿no? la ciudad antigua. Bueno, mi gente, ya empezamos el recorrido acá por primera vez en la calle después de cuatro días. Que para entrar acá no fue tan simple. Y Lisana es muy buena con todo lo del papeleo. Ella puede contar mejor que yo. Porque yo soy un desastre para ver todas esas cosas. Bueno. Cómo hicimos para entrar, la visa que nos pidieron, los pasajes, etcétera, etcétera. Bueno, primero quisimos venir en barco porque hay un ferry de Santo Domingo a San Juan. Pero era más caro que el avión. El avión nos costó 90 dólares por persona, pero ahí es donde empezó todo el drama. No drama, pero estrés. Porque primero, para salir de Dominicana, tenés que rellenar un etiquet, como un formulario, ¿no? Ahí, para entrar a Puerto Rico, necesitas lo mismo que para entrar a Estados Unidos. Que en nuestro caso, como los dos tenemos pasaporte europeo, es uno a esta, que es un formulario, es como visa de turismo 90 días. Por suerte ya lo tuvimos hecho ya, entonces eso estaba bien. Pero ahí había otro formulario que vi que tenés que llenar, si tenés la vacuna. Pero ahí me estresé porque había como seis opciones. El único opción para extranjeros había que era PCR, pero ya lo habían quitado. Tal vez era formulario viejo. Entonces tuve que poner que no sé, soy estadounidense y tengo la vacuna, pero ahí puse mis detalles y todo bien. Bueno, claro. ¿Qué más? Vinimos con una aerolínea súper bajo costo, como se dice. Ahí me puse triste también porque empecé a leer que solo dejan llevar la mochila. Incluido es la mochila, pero tiene que ser como entrar a una cajita. Entonces me puse toda la ropa como cinco camadas, dejamos una bolsa atrás etcétera, un, un estrés. Solo para contextualizar, 
ella es Estonia y le gusta seguir las reglas con los puntos y las comas. Entonces ella todo lo que está escrito lo va a hacer. No, es Siempre. Que con Wingo no he tenido problemas, que si está un poco más grande no pasa. Pero Frontier Airlines, que es americano, he visto en las noticias que como que ganan bono por si la mochila estuvo más grande y tuvo que pagar. Entonces sí. algo, algo ahí, entonces me preocupé que yo no quiero que me pase eso. Ahí al final muchos papeles, formularios, llegamos, no nos pidieron nada, solo la esta y el pasaporte. Muy amable, la verdad, también la inmigración de Puerto Rico. Muy educados. Así que todo fue la verdad bien, no nos pidieron muy, mucho, fue muy simple, más simple de lo que preocupé, pero igual cada vez que van a un país fijan los lo que te piden, porque puede ser que un día te lo piden, al otro no te piden, o sea, depende de la suerte. Claro. Hay que tener siempre todo en orden y contigo los papeles. Lisana, ¿vos sabés quién es ese señor? San Juan Batista. Y es gracias a él que se le dio el nombre a esta ciudad, la capital de Puerto Rico, San Juan. Pero lo que más me sorprende es que uno piensa, vengo a un país latinoamericano. Sí, pero al mismo tiempo no. Porque en realidad estamos en un lugar que es un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Eso significa que la gente que nace acá tiene pasaporte de los Estados Unidos, pueden estudiar, trabajar, ir a la escuela, ir a la universidad, tienen todos los derechos federales y constitucionales de los Estados Unidos, pero no pueden votar y no tienen representación en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, este territorio pertenece a los Estados Unidos. Acá hay dólar, los negocios, las tiendas, los supermercados, la mayoría de las empresas que ves son marcas estadounidenses, como cuando fuimos al Walmart y viste que casi todos los productos que estaban ahí adentro eran de los Estados Unidos. Las leyes federales que se siguen acá son de los Estados Unidos, pero ellos tienen su gobernador. Tienen cierta autonomía para sancionar algunas leyes dentro de la salud, la educación y la seguridad del país. Y tiene su gobernador, que lo eligen los puertorriqueños, en un mandato que dura cuatro años. Acá está el castillo San Cristóbal. Sí. Es una fortificación que protegía la ciudad de los piratas y de otros países colonizadores. Lo mostramos a ustedes, pero no vamos a entrar porque... No es mucho nuestro estilo. <risa> sí. Digamos la verdad, Lisana, no somos de museo. Los patinetes son muy populares acá. Pero los que manejan, lo veo que son estadounidenses, turistas. Bueno, acá la cantidad de gente de Estados Unidos que hay es impresionante. Hay días que cuando iba al supermercado escuchaba más gente hablando inglés en el camino que español. Claro, porque no tienen ninguna documentación. Es como ir de New York a Miami. Exacto. Lo mismo me imagino que en Estados Unidos debe haber un montón de gente de Puerto Rico. Es verdad. Por lo que veo que todo el centro está lleno de casitas así coloridas. No sé si será colonial. Sí. Y son muy hermosos, me encanta. Y también lo que estoy sintiendo que es muy diferente de todos los países latinoamericanos que ya visitamos. Tiene una influencia siendo estadounidense muy grande. Primero empezamos por los autos gigantes. Todos tienen autos, son grandes, son como esos Jeep. Y la mayoría, ¿no? O sea, es difícil ver un auto malo. Es verdad. Todos autazos o camionetazas gigantes, de esas, con esos motores eh, que le dicen ocho válvulas. Que gastan mucho. Sí. En el Walmart, que es una tienda ah. americana, pero las cosas son gigantes. Pero tal vez no, no tan grandes como en Estados Unidos, porque he visto en internet que allá son los paquetes de cereales así. Pero acá ya son bastante grandes. Es verdad. Y, y la bueno, y variedad, mi todo. Y la fruta, mi amor. ¿Qué te parecieron las frutas que compramos? Las manzanas rojas gigantes. Ah, sí. la, los tomates. Sí, todo perfecto. Los ¿no? tomates del tamaño de una cabeza, así, rojo. Decís, pero ¿cómo hacen un tomate así tan perfecto? Los precios del supermercado. Muy bueno. Eso me sorprendió. Lo que es caro acá, nos dimos cuenta. Dormir y comer afuera. Supermercado, muy buen precio, barato. O sea, sí. y moverse capaz, o sea, hay que alquilar un auto capaz. Si no, se hace difícil moverse por la isla. Claro, porque al no haber transporte público, eh, tenés que alquilar un auto, un vehículo. Acá estamos pasando 
por arriba de la comunidad llamada La Perla. Y acá, mi amor, esto a Lisana le va a encantar porque se filmó la música despacito. Suave, 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 suavecito. Y es muy curioso este lugar porque era una comunidad que era peligrosa muchos años atrás, pero con el tiempo fueron como trabajándola, haciendo un trabajo de inclusión social y hoy ya es un lugar súper turístico. Inclusive, muchos turistas vienen acá porque vienen a visitar a esa, a esa, a esa lagarta. No, porque acá se filmó el video más visto de YouTube, que es Despacito. Qué bueno que está. Mira, Lisana, hay turistas caminando y entrando. Porque mucha gente nos decía, ah, es peligroso, no entren. O si van, vayan con un líder comunitario. Pero, pero yo estoy viendo un montón de turistas ahí. Un montón son dos personas, Mateo, no exageres. Bueno, pero Solo así te convence a entrar. Dos personas y el resto es vacío, o sea, un lugar vacío, no sé. Durante el día es tranquilo y a la noche por ahí se movimenta más porque hay bares y restaurantes. Bueno, tal vez lo vemos por arriba. Bueno. No sé. Porque... Disculpe, la No, porque nosotros tenemos un canal de YouTube, pero no sabemos ¿Un, qué? un canal de YouTube, tenemos oh, okay, de okay. blog, de viajes. Sí. Y no sé, la perla es famosa por despacito claro y todo. Que sí. ¿Usted cree que podemos pasar ahí y ver un poquito y nos vamos? Sí, o la claro gente no... que puede. Usted uno, tiene que re... uno tiene que respetar. Sí, uno eso. tiene que respetar. Es como en todos lados. ¿Cómo te llamas? Jenny. Jenny, muy amable, ¿eh? Placer, gracias. Que disfruten. Bueno, gracias, Jenny. Bueno. Miren gente, viste, Jenny vive aquí y nos dijo, pueden entrar a conocer. Una cosa que yo siempre digo, ¿no? Si uno entra en internet y lee todo lo Se que asusta. te dicen, no vas a ningún lugar. Por eso, para mí, lo importante es ir, entrar al lugar, conocerlo y preguntarle a la gente local. A ver qué dice acá. Y uno sacar sus propias... Bienvenidos a la comunidad, la comunidad te mira. Te jalo limpio. Te jalo limpio. No hagas graffiti. Si quieres filmar comercialmente, debes necesitar permiso. Nosotros lo estamos haciendo. Ah, ah sí, no se puede. Bueno. Bueno, entonces vamos a respetar las reglas. Si no, si dice que hay que pedir permiso para filmar, no vamos a entrar. Esta partecita la que vieron de arriba no pasa nada, obviamente. No se puede filmar la comunidad adentro, ¿no? Es por respeto, me imagino. Por respeto, yo creo, está bien. Las callecitas, las casitas, son todo casi como lo mismo, pero diferentes coloritos. Acá es la ciudad vieja, eh, digamos el casco antiguo de la ciudad. La más turística de todas. Yo cuando voy a un lugar, Lisana presta atención más tipo en la seguridad, la comodidad, la forma de moverse, la burocracia. Y yo presto mucha atención en la gente. Creo que porque trabajé toda mi vida con comercial y ventas. Y algo que me llama mucho la atención de este país es el nivel de educación tan pulido que tiene la gente. Yo no sé si eso vendrá por influencia de los Estados Unidos, que ellos son los mejores en los retailers que hay, tienen un nivel de atención espléndido, pero vos vas acá a un lugar, vos preguntas algo, la persona te sonríe, te mira a los ojos y te da una información exacta. Y eso pasa en el aeropuerto, pasa en el supermercado, pasa en la farmacia, Pasa, como vieron la chica esa, que vive en La Perla, en la comunidad, que paran, sonríen, te prestan atención. Y digo, wow, qué educación que recibieron hacia la otra persona. A ver, no quiero decir que en los otros países que fuimos no lo hayamos encontrado. Sí, pero acá es como un nivel de excelencia en ese sentido. Y me llama mucho la atención. Hay muchas paredes así acá en San Juan, donde sacar fotos hermosas. Yo también hice mis fotos, así que lisana.kr en Instagram. Gracias. Acá hay como una calle de restaurante muy popular, se nota que hay mucho turismo. Y vemos que acá hay platos, platos típicos, así que nos sentamos acá. Acá nos sentamos. Hoy voy a validar el precio un poco, va a ser caro, pero si no, no nunca vamos a probarlo, probar los platos de acá, ¿no? Como el mofongo ese y todo. Eso suena de acá a sopado de camarón. A sopado de camarón. ¿Cuánto está? 16 dólares. 16 dólares, un asopado. ¿Cuánto está, por ejemplo, el mofongo, que es un plato típico de acá? Mirá, no está tan caro, 12.95. Hay también mofongo de vegetales, si sos vegetariano. Mi amor. ¿Qué? Nunca vi tragos tan caros. 
A ver. Mosquito 10 dólares. A ver, muéstrame. La picadera 18. Primera vez que veo eso que abajo del menú hay aviso. Consumir carnes, aves, pescado, mariscos, crudos. Puede aumentar su riesgo de contraer enfermedades transmitidas por estos alimentos. Especialmente si tienen alguna condición médica. O sea, es verdad, pero es la primera vez que veo así un aviso en un restaurante. Sí. Y también cuando vas al supermercado, todos los alimentos dicen adelante. Ingredientes naturales y artificiales. Sí. Muchos dicen eso. Adelante. Como que acá la gente quiere que le avisen todo. Miré para el restaurante y hay una placa. No alcohol será vendido a personas menos de 21 años. Me puse a pensar. Justo tengo 21. Si vendría un año antes, no podría tomar alcohol. Aunque en mi país es 18, en, mucho, en mayoría del mundo es 18. ¿no? O sea, me sorprendió eso. Tuviste suerte, mi amor. Soy legal. ¿Qué es esto? Miren. Wow. Es muy curioso. Esto se llama mofongo. Sí. Que es plátano machucado abajo y arriba tiene puerco des deshilachado. Lo sé decir en portugués, pero no en español. Desfiado. Mira lo que es esto. Oh. ¿Pero cómo se come? Y agarrar un poco de abajo y un poco de arriba, mira. Así. Es como si fuera un puré de plátano. Claro. Con carne. Con carne arriba, con puerco, mira. Oh. Wow. Bueno. Rico, ¿no? Uh -huh. Es como si fuera puré con carne. Claro, pero puré de plátano. Se siente el gusto. Y me encantó la forma que lo sirven. Muy uh -huh. diferente. Sí, rico. Yo tengo asopado de camarones. A ver. Mm. Son como las sopas latinoamericanas que nos gusta a nosotros, Mateo. Sí. Con buen sabor así. Bien temperada. Oh. Dios mío. Me encanta. Tiene culantro. Un poco de una, una sopa de marisco sería. Qué delicia, por Dios. El almuerzo, gente, nos costó 40 dólares con 53 centavos. Eso con los taxes. Pero acá cuando vas a pagar, siempre te ponen primero la maquinita y vos tenés que darle la propina o sea, al que te atendió. Tipo, te sé añadir, pero es como costumbre que sí. Claro, pasa que pero, si no añadís, es como muy malo porque esa persona básicamente vive más de lo que gana de la propina de que el sueldo y me sorprendió que la propina más chiquita empieza de 18% es, eso. ahí vino 20, 20 y algo y 30 o sea, hay países donde puedes añadir 10% y todo pero ahí lo más chiquito era 18 18, entonces esto costó casi 45, 45 46 dólares uno puede decir, sí, es caro para uno que es viajero mochilero Sí, es mucho dinero. A veces con, con 45 comemos. En el supermercado comemos Tres como días. cinco veces. Cinco o seis veces. Sí. Pero también uno tiene que tener en cuenta que está en el lugar más turístico del país. Está en la ciudad, en el casco viejo. No tenés cómo escapar. A veces hay que pagar. Estamos en camino a la Plaza de Armas y hay unas callecitas hermosísimas. Hay muchos lugares para sacarse fotos. Y todavía falta porque hay una como puerta con la bandera de Puerto Rico, así que ahí quiero llegar también. La ciudad la siento muy segura, o sea, nosotros ahí donde estamos alojados, los puertorriqueños nos avisaron que ese barrio no es tal vez lo mejor o no salgan en la noche, pero Mateo después salió y que dijiste que en Brasil era más. No, yo en Brasil me metí en lugares mucho peores que esos. Y todo, todo lo que hemos viajado y visto Creo que no se compara, o sea, ya hemos he ido a varios mucho más picantes. Igual yo nunca en Latinoamérica he salido sola, es algo que prefiero no hacerlo. Así que no puedo decir cómo es una mujer sola caminando. Pero en pareja me siento muy seguro. Agarramos una obra acá, están remodelando toda la... Me parecía que todas las veredas están tan nuevas, tan prolijas. Claro, deben estar arreglando todo acá. Sí. La ciudad vieja. Es vieja, mira. Y eso es nuevo. Claro. Mirá qué lindo que queda así. Sin darse cuenta, llegamos a la Plaza de Armas. Che, mi amor. ¿Te diste cuenta que acá no hay muchos vendedores ambulantes? 
o no hay. Claro. Y los policías usan los mismos uniformes de la policía de los Estados Unidos. Esta es la plaza de armas, mira. Es bastante simple de, comparado de todas las plazas que yo fui. Es verdad. Y no tiene la iglesia adelante. Mira, mi amor, qué linda vos con las flores de atrás. Gracias. Hoy me peiné. Parece todo. un poema. Hoy me peiné, maquillete. Hoy les han así un look. Miren. ¡Oh! Preciosa. Ahora, la primera cosa que me pregunté fue... ¿Cómo es que Puerto Rico pasó a ser parte de los Estados Unidos, no? Es decir, ¿por qué pasó eso? Pero en realidad eso pasó en 1898, creo, por el conflicto hispanoamericano, que fue una guerra de España con Estados Unidos. Al final lo que sucedió fue que Estados Unidos tomó Puerto Rico de España, porque era parte del territorio español, y bueno, y la guerra la, agarró, la ganó Estados Unidos, se quedó con este territorio, y se firmó un acuerdo en París donde España tuvo que cederle por fin Puerto Rico a Estados Unidos. Y por eso suscríbanse al canal porque Mateo leyó todo esta vez. <risa> Lisana, te quiero llevar a un lugar ahora que sé que te va a encantar. ¿Sí? Ya vas a ver, sí. Bueno. Que no es esta tienda de bikinis, Ajá. es otra cosa. Ay, no. no sé, entonces el nivel tiene que estar alto. Es muy alto, yo sé que te va a gustar. Bueno. Que vos te gusten esas cositas medias raras. Acá te quería traer, mi amor. La Plaza de las Palomas. Tengo miedo. Es una plaza llena de palomas. Vení, mi amor. Mirá qué lindo la campanita ahí arriba. Mirá. Parque las Palomas. Entrá, mi amor. Entrá, entrá. Dale, mirá. Mirá la gente cómo se ríe. Lleno de palomas, mirá. Mirá la señora. Es que son Mirá si suben arriba tuyo. ¡Ay! ¡Uh! Oh, 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 para. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó, Lisana? No, no. Se te suben arriba. No. Creo que están buscando comida. Pero si no tenés. No. ¿Eh? Fuera. Ah, Poné la mano así, Lisana. No, no voy a hacer. No quiero. ¿Poné? No, no quiero. Que ella sube. Buah. Poné la mano así, que ella sube. No, qué risa. ¿Tenés miedo? Sí. No, es que no tengo miedo de vení, paloma, ahí. pero... ¿Eh? Vení, Sé que vení. son... ¡Ah! Pará, vení. Pará. Anda. Anda ahí, anda no, con ella. No, no quiero. Anda con la lisana, no. anda. Ay, bueno. Uh, uh. Permiso, permiso. No, no te escapé. No te escapé de la paloma. Ah, mirá vos. Le hicieron lo, ahí los hace, nidos. Ahí hace el huevo. Ma, mirá vos. Mirá vos. Debe estar lleno de huevo. Eh, no, ponen una vacía y fijate si tienen los huevos. ¡Ah! Mirá, está empollando. Ahí debe estar empollando. Sí, hay huevo. ¿Hay huevo? Sí, hay huevo. ¿Cuánto había? ¿Dos? Creo que dos. Sí, siempre ponen los dos. Buah, qué risa. Está empollando. Subiste la paloma. No. ¿Querés darle de comer? No. Si a vos te gusta, mi amor, después que perdés el miedo te divertís. Es que siempre me gustaron, pero ahí Mateo dijo, ah, pero son... Pero las que están acá están cuidadas. No sé. Están cuidadas, amor. Estas no salen de acá. ¿No ve cómo la gente las agarra? Señorita, ¿usted vende comida para paloma? Es fácil, mi amor, dos dólares cada uno. ¿Dos dólares? Sí. Bueno, uno. Vení, Lisa. Oh. Dale de comer. Ay, Mateo, oh. no. <risa> Vení. Uy, ya saben que tengo comida. <risa> sí, ven la comida y se vienen al toque. Ay. Pará, vení, dale. <risa> Te dio la cabeza, mi amor. No, anda lejos. No, mate, por favor. Es que si yo llevo a tirar comida, van a venir. Por todas. eso, por eso. Ay, Ay, no, qué película de terror. Mira cómo viene. ¿Te acordás de la película de mi pobre angelito? No, ah, no. Oh, wow. No, no, no. no Mateo, lejos. Mateo. Me voy a llorar. Por favor. Wow, filmaste en sala. Mateo. Lizana. Me creo ansiedad, de verdad. Ah, pará. Mirá, Lizana. Pará. Mirá. No. Ah. Ay, mira lo que es esto. ¿Viste que en cada país hay un señor, señora que está comida a la paloma? Mateo es ese. Uy, qué locura. Ay, a mí me crea Ey, ansiedad. Cuando ven la. Oh. Cuando ven el paquete, 
Ya se te viene para arriba, mira. A mí me Eso crea es... mucha ansiedad. ¡Wow! ¡Oh, se mira! Va. El Royal Caribbean. Eh, ni lo vi. Mira qué lindo azul el agua. ¿Qué te pareció, Lisana? ¡Uy! ¿Qué? Mi amor, no. lo siento mucho. ¿Me cagó? Sí. ¡No! Sí. Te cagó la palabra. ¿A dónde? Acá. Era para ser divertido y la arruiné el día, Lisana. Ah, sale, 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 sale. Moment. Justo hicimos la bandería. Ayer. Después de un año. <risa> no. Ahí está el Mateo y Lisana, besándose. Oh. Che, ¿escuchás los pichones, mi amor? Sí. Mira, ¿ves? Están enamorados. Sobreviví. <risa> y llegamos, mi amor, a la catedral de San Juan Bautista en honor al cristiano que homenajearon con el nombre de la ciudad. ¡Wow! ¡Qué pedazo de puerta! En la foto era la bandera de. La bandera no está. Que esta es la única puerta que sobró de la ciudad murallada de San Juan. Es la entrada de la ciudad. Y esta puerta, mi amor, cuando venían los invasores se cerraba y no entraba nadie. Nadie. Sí, me estoy confundiendo con otra foto. Y es, mi amor, está, estás adelante de una puerta original de una ciudad amurallada del Imperio Español. Mirá, ahí tenés toda la muralla. ¿Y sabes lo que es esto? La guarita donde custodiaban si Lisana no venía a atacar ah. de, con los barcos de Estonia. No, pero esta es la guarita del soldado. Está calentito. A ver. Ay, qué lindo. Cuidado que sube mucho el agua, mi amor. Bueno. Se te va a mojar la pata. ¿A dónde? Ahí, donde está sentado. Ah, ahí voy, ahí voy. Cuando viene la hora sale. ¿Mm? Ahora, ¿eh? Eh, mira. Casi. Che, qué linda el agua, imagínate cuando vayamos a la playa acá. Sí. Acá ya vamos entrando camino al castillo San Felipe del Morro, que fue un castillo también muy importante acá para la isla. Si no me equivoco y no leí mal, en la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos usó esta fortificación para defenderse y también para tener salida por el Mar Caribe. Por eso fue tan importante y es tan famoso acá. En San Juan. Hay muchos gatos acá. Sí. Ya vi tres. Toman agüita. Che, qué hermosura. Qué grande. Wow. Pero vas a querer entrar. Y vamos a ver. Lleguemos hasta ahí como para ver. No, pero yo lo puedo ver desde acá, ¿viste? Ah, bueno. Nosotros somos el Lazy Tours. Lisana lo ve desde acá y dice, bueno, visto. Wow. Gente, un, una pausita. Porque queremos decir que si son de Chile, ya pueden hoy comprar nuestras camisetas. Les dejamos el link en la descripción. Y falta muy, muy poco para que los otros países también puedan comprar. Porque queremos asegurar que sus paquetes y envíos llegan sin problemas y con mínimo impuesto. Así que estamos haciendo todo para poder lanzarlos ya. Exacto. La entrada al castillo más famoso de acá. Les dejamos como una sugerencia de turismo, si les interesa la historia, pueden entrar ahí, es 10 dólares por persona la entrada. Los turistas los llevan en el, la camioneta de escuela. Interesante. Mateo, como siempre, va a ver los cementerios. Eso es muy diferente porque está como frente al mar. ¿Qué cementerio? Por Dios. Ahí está, mi amor, la puerta de la bandera que tanto querés sacarte la foto. Mira qué hermosura. Bueno, ahí sacamos la foto. Se las ponemos después a la gente para que vea cómo quedó, mi amor. Bueno, ¿y qué te parecieron, mi amor, las primeras impresiones? El centro muy lindo, muy artístico, pintoresco. Me gustó mucho. Ahora, el próximo video, vamos a recorrer la isla, ¿no? Y creo que vamos a alquilar un auto o algo para recorrerlo. Con esta preciosa bandera y esos lindos colores, nos despedimos del video, espero que les haya gustado mucho, los queremos mucho de corazón, gracias por el apoyo de siempre, si les gusta el canal suscríbanse, los queremos mucho y hasta el próximo video, chao.